ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി സ്റ്റഡി ഹബിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്ന് സ്ഥിരമായതും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്തതുമായ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഏതാണ് രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിലോ കെ ബി എന്നാൽ എത്ര മൂന്ന് എന്താണ് യു ആർ എൽ നാല് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളെ പറയുന്ന പേരെന്ത് അഞ്ച് എന്താണ് വാൻ ആറ് ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്തിലെ എസ് എം എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാണ് ഏഴ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് എട്ട് ദേശീയ കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം എന്നാണ് ഒമ്പത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഏതാണ് പത്ത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയം ഏതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായതും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്തതുമായ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഏതാണ് സ്ഥിരമായതും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്തതുമായ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയാണ് റോം ആർ ഒ എം റോം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിന് രണ്ട് തരം മെമ്മറികൾ ഉണ്ട് റാം മെമ്മറി റോം മെമ്മറി എന്നിവയാണവ റാം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് റാമിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് റോമിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി എന്നാൽ എത്ര ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി എന്നാൽ ഒരു എം ബി ആണ് എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് നാല് ബൈറ്റ് ചേർന്നാൽ ഒരു നിബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ എന്നാൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ യു ആർ എൽ എന്നാൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വെബ് പേജിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് യു ആർ എൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വെബ് പേജിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ യു ആർ എല്ലിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ടൈപ്പ് എച്ച് ടി ടി പി സബ് ഡൊമൈൻ ഡബ്ല്യു 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 ഡൊമൈൻ നെയിം ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ യു ആർ എല്ലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എച്ച് ടി ടി പി ഡബ്ല്യു 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 ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നിവ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളെ പറയുന്ന പേരെന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകൾ വൈറസ് എന്ന പദത്തിന് നിർവചനം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ഫ്രെഡ് കോഹൻ വൈറസ് എന്ന പദത്തിന് നിർവചനം നൽകിയ വ്യക്തി ഫ്രെഡ് കോഹൻ ആണ് ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണ് ക്രീപ്പർ വൈറസ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണ് ക്രീപ്പർ വൈറസ് വൈറസിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അണ്ടർ സേജ് വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അണ്ടർ സേജ് സ്വയം കോപ്പികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുക ബാധിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ആണ് ട്രോജൻ അപ്പോൾ ട്രോജൻ എന്ന വൈറസിന്റെ സ്വയം കോപ്പികൾ സൃഷ്ടിക്കാതെ സ്വയം കോപ്പികൾ സൃഷ്ടിക്കാതെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ട്രോജൻ എന്ന വൈറസിന്റെ ജോലി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് വാൻ ഡബ്ല്യു എ എൻ എന്താണ് വാൻ വാൻ എന്നാൽ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് വാൻ ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാൽ ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് എൽ എ എൻ 
ലാൻ എന്നാൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മാൻ എന്നാൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്കുകളെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാൽ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ലാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മാൻ നെറ്റ്വർക്ക് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്കുകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്തിലെ എസ് എം എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്തിലെ എസ് എം എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ട്വിറ്റർ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒന്നാണ് ട്വിറ്റർ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ജാക്ക് ഡോർസി ഇവാൻ വില്യംസ് ബിസ്റ്റോൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ട്വിറ്റർ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോൾ ട്വിറ്റർ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തികളാണ് ജാക്ക് ഡോർസി ഇവാൻ വില്യംസ് ബിസ്റ്റോൺ എന്നിവർ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ട്വിറ്റർ സ്ഥാപിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വിൻഡോസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് വികസിപ്പി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് വിൻഡോസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വിൻഡോസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് വിൻഡോസിന്റെ വേർഷനുകളാണ് വിൻഡോസ് എൻ ടി വിൻഡോസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് എന്നിവ വിൻഡോസിന്റെ വേർഷനുകളാണ് അപ്പോൾ വിൻഡോസിന്റെ വേർഷനുകളാണ് വിൻഡോസ് എൻ ടി വിൻഡോസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് എന്നിവ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം എന്നാണ് ദേശീയ കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനമാ ദിനമാണ് നവംബർ മുപ്പത് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് ദേശീയ കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം ഡിസംബർ രണ്ടിനാണ് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം ഡിസംബർ രണ്ടിന് ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷാ ദിനം ഫെബ്രുവരി ആറ് ദേശീയ ടെക്നോളജി ദിനം മെയ് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങളാണ് ദേശീയ കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം നവംബർ മുപ്പത് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം ഡിസംബർ രണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷാ ദിനം ഫെബ്രുവരി ആറ് ദേശീയ ടെക്നോളജി ദിനം മെയ് പതിനൊന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനമേത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് ഐ ടി മിഷൻ കേരള സർക്കാരിന് സാങ്കേതിക ഉപദേശം നൽകുക എന്നത് ഐ ടി മിഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കേരള സർക്കാരിന് സാങ്കേതിക ഉപദേശം നൽകുക എന്നത് ഐ ടി മിഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഐ ടി മിഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഐ ടി മിഷന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി മിഷന്റെ മനുഷ്യവിഭവ പദ്ധതിയാണ് അക്ഷയ അപ്പോൾ ഐ ടി മിഷന്റെ മനുഷ്യവിഭവ പദ്ധതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അക്ഷയയാണ് ഐ ടി മിഷന്റെ പ്രവർത്തന പങ്കാളിയാണ് എൻ ഐ സി കെൽട്രോൺ സി ഡി എ സി എന്നിവ ഐ ടി മിഷന്റെ പ്രവർത്തന പങ്കാളിയാണ് എൻ ഐ സി കെൽട്രോൺ സി ഡി എ സി എന്നിവ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആശയവിനിമയം ഏതാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയമാണ് ഇമെയിൽ ഇമെയിലാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയം ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ എന്നാണ് ഇമെയിലിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇമെയിലിന്റെ പൂർണ്ണരൂപമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ ഇമെയിലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് റേ ടോംലിൻസൺ ഇമെയിലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് റേ ടോംലിൻസൺ ഇമെയിൽ ക്ലയന്റ് ആണ് ഇമെയിൽ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇമെയിൽ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇമെയിൽ ക്ലയന്റ് ഇമെയിൽ ക്ലയന്റ് ആണ് ഇമെയിൽ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികൾ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നൽകുന്ന ഇമെയിൽ സൗകര്യമാണ് വെബ് മെയിൽ കമ്പനികൾ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നൽകുന്ന ഇമെയിൽ സൗകര്യമാണ് വെബ് മെയിൽ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും വിശദീകരണങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്